喂，美女，你现在怎么样了？他们说你的工资黄了，你现在又没有钱，到底是怎么回事呀？谁说的呀，妈？村里人说的，现在村里人都知道这个事了。你工资不是做得挺好的吗？怎么又黄了呢？妈，你怎么没工作？我工资没有还，只是今年生意不好做而已。哦，没还就好，给你爸都急坏了。妈，你告诉我爸，让他别担心我，我现在过得挺好的。过几天有时间了，我就回去看你和爸去。有时间你就回来吧。你爸整天唠叨着你，他很久没看到你了。行了，你快去忙吧。好的，妈，那我先挂了啊。一肩破，又笑着奔跑。一段失去，仍然在寻找。明天你好，声音多渺小，却提醒我，勇敢是什么。望我朝着反方向走去，在楼梯的角落找勇气，揉着肩膀哭泣，问自己在哪。你把啥也做了没有？做了不没有？哎，不摇了。你这花在哪买？七块钱一斤，二十块钱三斤。你要太贵了，我不摇了。都是我们自家种的，可好吃了，你买点吧。先给我分二十块钱的。哎，好的。所以当我无可落泪的颤抖。会心疼的抱我在胸口，你比谁都还了解我内心的渴望比表面。你要啥样子我买哦？四块钱一斤，买的多的话可以给你少一点。给我称四斤嘛。好嘞。我要去看的最远的地方。和你手足到了梦想，想从来没有失过。来，四斤，二十块钱，十块钱不行，我们四块钱一斤的，你要十斤，给你算三块钱一斤吧。十块不行啊，卖的多你不是讲便宜了吗？两块一斤真的不能卖，太便宜了。你怎么说话这么不算数？讲好你两块一斤便宜了，又不卖了。我没说是两块钱一斤啊，是你说的。我没讲，是你讲的。是你说的四块钱一斤，我都听到了。你是哪个？我是他老公。说话不算数。杨姐，你怎么来了？我在路边看到你了。你怎么来卖花生红薯？家里太多了，吃不了坏了，怪可惜的，所以就拿来卖喽。不怕碰到熟人笑话你啊？有什么好怕的？卖东西又不是什么丢人的事儿。卖红薯啦！卖红薯啦！会耶，我看见美林去菜市场卖东西了，怎么他一回一抄？卖东西又怎么了？东西是我们自己种的，吃不完了拿去卖，怎么去丢人了？会耶，我不是那个意思，我是向着你说话的。你看你那个大儿媳妇，快要把公司弄黄了，小儿媳妇啥都不是，我也请你这个当婆婆的了。我大儿媳妇和小儿媳妇再怎么差也比你强，连自己的婆婆都不管，还好意思说别人？你，哼。自己不孝顺，还好意思说别人？依然后来过江南，烟雨所惆怅，听得君悄悄，心不知所向。我穿着古。
声声唱，戏曲断人肠。谁家城头有泪，死不芬芳。人间一场烟火。鬼，你怎么到现在都还没有回来呀？不能出什么事了吧？呸呸呸，说什么呢？呸妥妥，呸呸呸。小艾，快去厨房把菜端出来。哎。美丽，怎么样啊？都卖了，一点都没事。是嘛？你还真行。你们俩赶快去洗手，洗完手吃饭。哎。妈，那花生和红薯的钱我给你转过去了。你转给我干嘛呀？你好不容易卖的，花生和红薯都是你辛辛苦苦种的，钱应该给你。你还真行，我还怕你到了市场不好意思卖呢。有什么不好意思的？咱们没偷没抢，都是自己家种的。别人会笑话你去市场卖东西的，他们愿意笑话就让他们笑话去呗，咱们过咱们自己的日子，不能活在别人的嘴下面。小龙，在这儿呢。哎呀，这大棚不小啊！这得花多少钱呀？嫂子，你们俩怎么来了？嫂子，这大棚花多少钱呀？你俩干嘛来了？谁告诉你们我大棚在这儿的？你什么意思呀、啊，嫂子？怎么了？弄个大棚，连自己家人都不认识吗？你俩不好好看着公司，上这儿干嘛来了？美玲，你把那个不赚钱的破公司丢给我们看着，自己在这弄大棚，偷偷摸摸的赚钱，你到底什么意思呀、啊？你给我出去！美玲，别生气，我们俩是来给你干活的。这么大一个大棚，你一个人干活多累呀、啊！我谢谢你们俩好心。我这不用你们俩干活，你们俩回去吧。张美玲，你什么意思呀？为了这个大棚，你连亲情都不要了是吧？别说行不？美玲，你别听小龙胡说，我俩真的是来帮你干活的。喂。美玲，快点回来，张丽出事了。出什么事了？哎呀，你就别问了，快点回来吧！啊、快走，家里出事了。出什么事了、啊啊？出什么事了？没出事啊。没出事，没出事，你和我说出事了，害我这么着急的跑回来。美女，姐，姐，你什么时候过来的呀？我过来有一会儿了。美女，我放到厕所。长大以后，哥，你什么时候回来的？我回来好几天了，也不知道你们搬到这里来了。然后我去公司找你姐，她把我带到这里来的。姐，你怎么过来了？公司今天不忙吗？这不是你大爷过，他找不到这里吗？我就带他过来了。哎，你们俩怎么不在公司呢？跑这来干嘛呀？最近公司不是没什么事做吗？我们俩闲着也是闲着。最近美玲又搞了个养殖跟那个种植，他也忙不过来，所以我们俩想着过来帮帮他呗。哎，还看不出来你们俩现在成长了不少哎，都知道关心你嫂子了。小龙最近可听话了，而且啊，工作还很努力呢。真的呀，小龙，继续努力，加油。嗯，必须的。姐，走过去坐，走哥。你们聊，我去做饭。我去帮小军做饭。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸。
，长途辗转离合悲欢，人聚又人散，放过对错才知答案，活着的勇敢。没有神的光环，你我生而平凡。有一天也许会走。妈，好了。也许还能再相见。有缘在人群，在天边，让我再看清你的脸。人泪水铺满了双眼。随我眼泪满面。哥，我嫂子怎么没有和你一起回来呀？她和别人在一起做生意呢。美玲，我听小静说你养了一群羊，还弄了个大棚。嗯，是的，姐。那大棚可大了，得花不少钱吧，嫂子。美玲，你是从农村出来的，农村的生活你还没过够吗？农村生活挺好的呀，我挺喜欢养这种动物的。美美赶快洗手吃饭吧！哎，大牙哥，你怎么来了？我来一会儿了，快去洗手吃饭。哎，好了，好了没有？快过来吃饭了。哎。哎小林，你多吃一点，剩下可以。哎，美玲，你自己的公司不管，为什么又跑去养羊种菜呀？开公司太累了，我不想干了。我挺喜欢养羊种菜的，虽然有点累，但是我挺开心的。什么太累了？你就是看公司现在不赚钱了，把公司推给我和小薇，自己去养羊弄大棚。我告诉你，你养羊和大棚赚的钱，咱们人人都有份。这不可能，养羊和大棚跟你们没有关系。怎么没关系了？你开公司有我们的份，养和大棚也得有我们的份。养羊和弄大棚是我自己花钱和朋友合伙弄的，和咱们家没有一点关系。我就是因为你们总在公司搅和，我才把公司交给你们。我不想开公司，也是因为你们。你看到没，姐？他把实话说出来了吧？他养点羊和弄大棚，还想自己单干，根本没把我们当一家人。就是啊，姐，小龙说的没错。美玲，你就带着小龙和小薇一起干吧，要不然他又学坏了。美玲。再怎么说，咱们都是一家人，怎么能分心呢？我告诉你，你养的羊和大棚都是咱们家的，咱们每个人都有份。美女。有一天也许会走远，也许还能再相见。小龙，不管怎么说，他也是你嫂子呀。你说话不要过分了。你说他们怎么这样啊？我养羊和弄大棚的钱都是我们自己的钱，他们也要分一份吗？咱们这一路走来，小龙他是什么德行？不清楚吗？你跟他计较的人这么多吗？大哥他好不容易回来一趟，咱们回去陪他好好吃顿饭。生命的火已点燃。高高的青山上，雪草花开，采一朵送给我。小小的姑娘，把它别在。杨静，你怎么来了？美玲，你太辛苦了，要不咱们别弄这个大棚了。为什么不弄啊？你这一天又养羊又种菜的，这么累，我怕你身体受不了。没事的，放羊有小爱呢，我只种菜就可以了。要不让妈过来帮你干活吧，让小龙和小薇他们不忙的时候也过来帮忙。不要，不用他们来帮忙。为什么呀？
，让他们过来帮忙，你也能轻松一点。他们来了，这又乱成一锅粥了。美玲，你什么意思啊？什么叫他们来了，这里又乱成一锅粥了？我说错了吗？以前我公司做的好好的，自从你妈跟小龙来了以后，我公司变成什么样，你不知道吗？公司变成这样，也不能全赖小龙和小薇啊。他们是来帮你忙，给你减轻负担。给我减轻负担，是来给我增加负担的吧？美玲，你怎么能这样说话呀？不管怎么说，小龙和小薇也是咱们一家人啊。他们做什么事都是为你好。他们抢我的公司，分我公司的股份，也是为我好吗？是。你知道我为什么把公司交给小龙和小薇管理吗？把公司交给他们管理，你不是想好好养身体？你看我现在是在养身体吗？只是那个夜晚，我深深。当初小龙和小薇在公司里总是勾心斗角的，我感觉到身心疲惫，特别累，所以才把公司交给他们的。你现在把他们叫过来帮忙，他们还得问我要分成。不会吧？我看你一天这么累，我让他们过来帮忙你干活的，又不是让他们跟你一起弄大棚。不会。你自己的亲妈和亲弟弟什么样，你不知道啊？我弟弟和我妈怎么了？他们再不好，也是我的亲妈和亲弟弟。我没有说他们不是你亲妈和亲弟弟啊。我的公司交给小龙和小薇，让他们随便弄已经够可以的了。但是这个大棚是绝对不能让他们来搅和的。你说这话也太难听了。什么叫来搅和呀？他们来是帮你干活的，怎么能说是搅和呢？行了行了。算我说错了，你也走吧，不用你帮我干活。我我朝着反方向走去，在楼梯的角落找忘记。揉着肩膀哭泣，问自己。在哪里？曾经并肩往前的伙伴。哥，你在家呀？你怎么回来这么早呀？公司没什么事，我就先回来了。哦，有饭没有？我和小薇还没吃中午饭呢。我先走去做，尽量等。哥，他好像有点不高兴了，是不是不想咱俩来呀？不会的，你想多了。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸，长路辗转，离合悲欢，人聚又人散，放过对错，才知答案。或。这的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡。明天也许会走远，也许还能再相见。勇气在天边，让我再看清你的脸。任泪水溃满了双眼，虽无眼泪满面。不要生的光环，只要你的平凡。你俩快吃吧，不是饿了吗？美玲啥时候回来呀？要不然等她回来一起吃呗。不用，你俩先吃吧，我给她留菜呢。那咱俩先吃吧。
没事啊。守卫，你干嘛去啊？怎么才回来呀？快吃饭吧。你们先吃吧，我把鸡喂了。美玲，我去喂吧，你去洗手吃饭，菜都要凉了。听说你买了不少羊，还弄了个大棚啊？对呀、啊，怎么了？哎呀，太好了！现在养羊和弄大棚可赚钱了，一年能赚不少钱呢。小外放羊去了吧？哎，嫂子，你这养羊和大棚赚的钱，是不是也有我和小薇的份啊？小毛，你胡说什么？没胡说呀，应该有我们俩的份啊！你看到了吧？现在知道我为什么不让他们俩去大母帮忙了吧？美玲，是我错了，我以为小龙他们已经改好了，不会再这样做了。美玲，别生气了，都是我的错。无论在人群在天夫妻就是最亲最近的人，什么事都为对方着想，多体谅对方，听我一次，听我一次，这样才能过得好，走得更长。俗话说得好，百年修得同船渡，千年修得共舟人。咱们这千年修来的缘分。是要让咱们好好爱对方，好好的推进这段感情。知道了，走，吃饭去，菜都凉了。走吧。妈，我走了啊。美玲，吃完早餐再走吧。不吃了，上班来不及了。我这长得可高呀！杨静还真行啊，他不反对你出来打工，还帮你干活。嗯，杨静这点还可以，他挺通情达理的，不反对我出来打工。你们俩干什么？我们俩累了，在这里休息会儿。看你们俩才干了多少活呀，就想休息，不想干了是不是？你怎么这么说话呢？我们俩干累了，还不能坐下来休息一会儿呀？你敢喝我顶嘴是吧？我。知道你有自己的公司，你有公司怎么了？不也是来我这里打工吗？我来你这儿打工怎么了？我也是靠利息赚钱。哟呵，还挺恨的。我告诉你。在我这里干，就得守我这里的规矩。我一天总想着那些不着调的事，老老实实干活。你要是真有能耐，能到我这里打工吗？你怎么这么说话呢？我来你这是打工的，不是来生气的。再说一遍，不想干了是吧？美玲，你就是老板吧？你是谁呀、啊？我是美玲她婆婆，美玲回家就跟我说了，说你对他们可好了，没有老板的家。还特别关心员工呢。我这柚子是我们家树上结的，我特意拿过来送给你。谢谢你替我照顾美玲。这这多不好意思啊！有什么不好意思的？以后美玲啊，还得麻烦你多照顾。那行，你们聊一会儿，我就先回办公室了。
。你们俩干累了就歇会，别累着。妈，你怎么来了呀？我要是不来呀、啊，你工作就弄丢了。来，我把早餐给你带过来了，快点吃吧。一个发现我越面无妈，不用你搬，别再把你的腰累犯了。没事的，我帮你搬一点，就少累一点嘛。妈，不用你搬，你还能天天来帮我搬呀？再说也不累。那行，那我先回家了，下班早点回来，妈给你做好吃的。嗯。美玲，你婆婆对你多好啊。当陪我学。美女怎么还没有回来呀、啊？我去接她。哎，回来了！可惜人在心窝，从此孤独过。难花一秒亮，怎堪再斟酌？美女，你怎么才回来呀？他下班的时候来了次饮料，傍晚才回来的。快去洗手吃饭吧。嗯。美玲，要不你明天别去上班，看把你累的。对呀、啊，你看你这一天天起早贪黑的，就别干了。没事的，妈，不累。我也想利用这个机会锻炼一下自己。以后你们老板再说你，你就别和他顶嘴，顺着他说呗。嗯，知道了，妈。妈，你做的这个鸡肉真好吃。你们老板怎么了？他为什么要说你啊？没事的，我们老板人挺好的。喂，梅总。喂，美玲，我和我们老板说了，他同意你去我们那上班，你去不去啊？美玲，哎，梅总。我去，我这就去找你。好的，那我在家等你啊。了解我，你心的渴望比表面来的多，所以到。美玲，你干什么去呀、啊？妈，我出去办点事，做午饭不用等我了。我要去看的最远的地方，和你手足到了梦想。想从来没有试过往受伤，还相信。小爱，哎，来了。你姐出去办事情了，我去处理一趟，你在家看家。哎。喂，你坐哪里去啊？我去老房子拿点东西。我听说你大姨媳妇张美玲的公司破产了啊？没有啊，你听谁说的？哎呀，你就别瞒我了。我都晓得啦，你知道什么呀？美玲的公司要是不破产，他能出去打工吗？打工？打什么工啊？谁去打工了、啊？哎呀，桂叶，你还不知道，美玲都和我儿媳妇一起去打工去了。真的吗？去哪里打工啊？在城里的一个仓库当搬运工。啊？桂叶，你真的不知道啊？喂，我回去做饭去了。
Oui Ta fille Ma, 你们怎么来了呀是让你们两个人干活吗怎么多出了两个人呢老板他们两个是来帮忙的不要钱的哦那还可以来这是你们俩今天的工钱谢谢老板妈走我给你买好吃的去嗯<笑> 长江一上你怎么做学的这个手抓油肉卖啊太好吃了我是看视频学的手抓饭手抓饭是不是用手抓来吃啊对你用手抓吧哎呀太烫了嗯美女咱们搬在这里来是让你好好养养身体明天别去打工是